গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রচার প্রচারণা শেষ সকল প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়েছে আগামী কাল ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে গতকাল মধ্যরাতে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা শেষ হয়েছে এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় 57টি ওয়ার্ডের 480টি ভোট কেন্দ্রে এবার ইভিএম এ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে কিছুক্ষণের মধ্যে গাজীপুর স্টেডিয়ামে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্রিফিং শেষে সকল ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ শুরু হবে এরই মধ্যে সকল ভোট কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের 57টি ওয়ার্ডে 19 জন ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে গঠিত 19টি স্ট্রাইকিং ফোর্স এছাড়া সারা নির্বাচনী এলাকায় 11000 আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জোশিম আল খানির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মঙ্গলবার দুপুরে কাতারের দোহাতে রাফেল টাওয়ারের মিটিং রুমে কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয় এই সময় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন পরে রাফেল টাওয়ারের আরেক কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রুয়ান্ডার রাষ্ট্রপতি পল কাগামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এই সময় তারা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন পরে দোহার ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন কাতারের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী সাদ বিন শেরিদা আল কাবি পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সৌদি আরবের বিনিয়োগ মন্ত্রী খালিদ আল ফালিয়া এবং অর্থনীতি ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ফয়সাল আল ইব্রাহিম বাংলাদেশ সরকারের স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে দেশের বিভিন্ন খাতে বৃহৎ পরিসরে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে সৌদি আরব অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বিশাল জনসভা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবারের ওই জনসভায় বিশ হাজারের বেশি ভারতীয় অংশ নেন জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানেজো মোদীর এই জনসভা দুই বছর আগে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত জনসভার কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে নরেন্দ্র মোদী এবং সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যোগ দিয়েছিলেন দুই নেতা হাত তুলে ভারতীয়দের অভিবাদন জানিয়েছিলেন দু হাজার সালের পর এটা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর সিডনির অলিম্পিক পার্কের একুশ হাজার মানুষের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কুদস ব্যাংক এরিনায় ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নাচে গানে মেতে উঠেছিলেন ভারতীয়রা অনেক বিদেশি শিক্ষার্থী আগামী বছর থেকে স্বজনদের সাথে নিতে পারবেন না এমন নতুন সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছে ব্রিটেন অভিবাসীর সংখ্যা কমিয়ে আনতে অনেকগুলো পদক্ষেপের বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছে গত সপ্তাহে ঋষি সোনাকের এমন বক্তব্যের পর মঙ্গলবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দশ নম্বর ডাইনিং স্ট্রিট এই তথ্য জানানো পরিসংখ্যান বলছে বৈধ অভিবাসীর সংখ্যা চলতি বছর রেকর্ড সাত লাখে পৌঁছেছে ব্রিটেন দু সালে বিদেশি শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যদের এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো আটাশিটি ভিসা দিয়েছিল যা দু সালের চেয়ে প্রায় নয় গুণ বেশি মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক মন্ত্রীদের বলেছেন অভিবাসন নিয়ে নতুন এই নীতি অভিবাসী কমাতে সাহায্য করবে ঘোষণায় বলা হয়েছে আগামী জানুয়ারি থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে এবং যুক্তরাজ্যে অধ্যয়নরত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গবেষক নন এমন বিদেশি শিক্ষার্থীরা তাদের সাথে পরিবারের সদস্যদের সে দেশে নিয়ে যেতে পারবেন না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জসিম আল খানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মঙ্গলবার কাতারের দোহাতে রাফেল টাওয়ারের মিটিং রুমে কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয় এ সময় দুদেশের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন পরে রাফেল টাওয়ারের আরেক কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রুয়ান্ডার রাষ্ট্রপতি পল কাগামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এ সময় তারা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন পরে দোহার ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন কাতারের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী সাদ বিন শেরিদা আল কাবি পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সৌদি আরবের বিনিয়োগ মন্ত্রী খালিদ আল ফালিয়া এবং অর্থনীতি ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ফয়সাল আল ইব্রাহিম বাংলাদেশ সরকারের স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে দেশের বিভিন্ন খাতে বৃহৎ পরিসরে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে সৌদি আরব গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রের সরঞ্জাম বিতরণ করা হচ্ছে আগামীকাল ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে গাজীপুর স্টেডিয়ামে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্রিফিং শেষে সকল ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনী সরঞ্জাম বিতরণ শুরু হয় এরই মধ্যে সকল ভোট কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সাতান্নটি ওয়ার্ডে ১৯ জন ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে গঠিত উনিশটি স্ট্রাইকিং ফোর্স এছাড়া নির্বাচনী এলাকায় এগারো হাজার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সাতান্নটি ওয়ার্ডের চারশো আশিটি ভোট কেন্দ্রে এবার ইভিএম এ ভোট গ্রহণ অনুষ্
উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশ ভারত পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বাংলাদেশ ভারত সরকারের লাইন অফ ক্রেডিটের আওতায় বারোয়ারহাট হেয়াকোর রামগড় সড়ক প্রস্তুতকরণ অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন আমরা এগিয়ে যেতে চাই বর্তমান পৃথিবীতে সম্পর্কের যে বাস্তবতা এবং সেখানে ভারতের সঙ্গে আমাদের যে বায়োলেটরাল রিলেশনশিপ এবং কম্প্রিহেন্সিভ পার্টনারশিপ সেটা আমাদের কানেকটিভিটি আমাদের ট্রেড আমাদের কমার্স সব দিক থেকে ভারতেরও সুবিধা হয়েছে আমাদেরও সুবিধা হয়েছে চলতি মৌসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে লিচুর আবাদ হয়েছে তবে প্রচণ্ড গরমে ফল ঝলে পড়ায় লাভ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন চাষিরা তীব্র দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে চাষিদের সেচ সহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়েছে কৃষি বিভাগ ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে শিহাবুদ্দিন বিপুর পাঠানো রিপোর্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতি বছর বাড়ছে লিচুর আবাদ জেলার সীমান্তবর্তী বিজয়নগর কসবা এবং আখাউড়া উপজেলায় ছোট বড় মিলিয়ে শতাধিক লিচু বাগান রয়েছে এসব বাগানে থোকায় থোকায় শোভা পাচ্ছে বাহারি জাতের লিচু এখানকার লিচু অনেক সুস্বাদু এবং লাল মাটির লিচু আমরা কুটির বাজার থেকে আসছি এখানে লিচু নিয়ে বিক্রি করি এবং খাওয়াতে খুব স্বাদ এবং অনেক ভালো সহজ চাষাবাদ পদ্ধতি হওয়ায় প্রতি বছর লিচু চাষের সংখ্যা বাড়ছে তবে এবার খরার কারণে লিচু আকারে ছোট হওয়ায় এবং ফল ফেটে যাওয়ায় কিছুটা ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা এ বছর হরার কারণে আমরা লিচু বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে গেছে গা পাইটে গেছে গা আর বড় হইতে আসে না ছোটো ছোটো হয়ে সামরা ফাইটা ফাইটা যেতে আসে গা সারা বছর তো খরাই গেছে লাস্টে যাইয়া একটা বৃষ্টি হয়েছে এই বৃষ্টিটা অনুভব করি আমরা আর কি আমরা যে এই লিচুটি ফাইটে গেছে জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে চলতি মৌসুমে জেলায় দুই হাজার আটশো মেট্রিক টন লিচু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা আমরা কৃষকদের সেচের ব্যবস্থা করেছি এবং এই ক্ষেত্রে বেশ উপকারও পাওয়া গেছে এবং যারা সেচের আওতায় নিয়ে আসছে সে জমি গাছগুলো কিন্তু ভালো ফলন দিয়েছে তো আমরা কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি রাজশাহীতে বিএনপি নেতার বক্তব্য নিয়ে আওয়ামী লীগ দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভি আহমেদ সকালে দলের নয়াপল্টন কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দই আগে ব্যক্তিগত হুমকি দিয়ে বক্তব্য দেওয়া শুরু করেছেন এ সময় তিনি অভিযোগ করেন মঙ্গলবার সায়েন্স ল্যাবে শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় বিনা উস্কানিতে পুলিশ হামলা করেছে বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপিকে নিশ্চিন্ন করার হুমকি দেওয়ার পর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছে অতীতের মতো আবারও বাসে আগুন দিয়ে বিএনপির ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি নাইকো মামলায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণকে সরকারের নীল নকশার অংশ বলেও আখ্যা দেন রিজভি আহমেদ সাভারে অজপাড়া গায়ে পোশাক তৈরির কারখানার আড়ালে রীতিমতো টাকশাল বানিয়ে চলত জাল নোট ছাপানোর কারবার তবে শেষ রক্ষা হয়নি আটক করা হয়েছে তিনজনকে কারখানায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে এক হাজার টাকা মূল্যমানের এক কোটি টাকার জাল নোট সেই নোটের নিখুঁত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে হতবাক খোদ পুলিশ বিস্তারিত জাহিদুর রহমানের রিপোর্টে অত্যাধুনিক মেশিনে চলছে টাকা ছাপানো একশো টাকা কিংবা পাঁচশো টাকার নোট নয় রীতিমতো সর্বোচ্চ মূল্যমানের এক হাজার টাকার নোট ছাপানো হতো এই কারখানায় সাভারের সাধাপুরের পুরানবাড়ি নামের অজপাড়া গায়ে সাউথ বেঙ্গল অ্যাপারেলস অ্যান্ড বার্টিক বুটিক্স লিমিটেড নামের গার্মেন্টস কারখানার আড়ালে জাল নোট ছাপানোর এই কারবার করে আসছিলেন শাখাত হোসেন ও তার সহযোগীরা 
ওরা আমাকে লাখে চার হাজার টাকা দেওয়ার কথা মেকিং কস্ট অনলি মেকিং কস্ট সেলিং তাদের যেভাবে তারা পারে সেটা তারা করবে আমার বস হচ্ছে সাকাত হোসেন উনি মাল মেটার সব কিছু উনি জোগাড় করে দিত আমার বেতন দিত তিরিশ হাজার টাকা আর যেখানে যা বাজার যা সব উনি করতো উদ্ধার করা জাল নোটের রং ডিজাইন ও জলছাপ মাইক্রোপ্রিন্ট খসখসে লেখা লুকুনো ছাপার মতো অন্যান্য সব নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য নিয়েও হতবাক পুলিশ তা আমরা এই চক্রটিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি ইতিমধ্যে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে একজন ব্যাংক কর্মকর্তা এর সাথে জড়িত আছেন এটি দেখে কিন্তু আমাদের বোঝাটি খুবই দুষ্কর কেননা যে সিকিউরিটি মেজার্সগুলি আমরা সাধারণত চেক করে থাকি তার অনেক কিছুই এই জাল নোটের মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি আসছে কোরবানির ঈদ সামনে রেখে বিপুল পরিমাণ নোট বাজারে ছাড়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ সাভার বাজার বাস স্ট্যান্ডে লিচু কেনার পর বিক্রেতাকে দেয়া এক হাজার টাকা মূল্যবানের জাল নোটের উৎসের সন্ধান করতে গিয়েই সন্ধান মেলে এই কারখানার জাহিদুর রহমান এনটিভি নিউজ সাভার ঢাকা এদেশের ফুটবল অনুরাগীদের কাছে স্পেনের লালিগা ব্যাপক জনপ্রিয় সেই সুযোগটাই নিতে চায় লালিগা কর্তৃপক্ষ ঢাকায় স্পেনের রাষ্ট্রদূতের বাসায় হয়ে গেল লালিগার ফুটবল অভিধানের মোরক উন্মোচন আগামীতে লালিগার সম্প্রচার সত্ত্ব তারা বিক্রি করবে বাংলাদেশে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দর্শক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশিরা ফলো করে লালিগার ফুটবল রিপোর্ট নাসিমুল হাসানের মেসি কিংবা রোনাল্ডো দুজনের কেউ এখন লালিগায় খেলে না তাতে কি বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে স্পেনের দুই ক্লাব বার্সা ডিয়াল তাই দর্শক প্রিয়তায় বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে বিশ্বের সব দর্শককে এটাই আগ্রহী করে তুলেছে লালিগা কর্তৃপক্ষকে ছ বছর যাবৎ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এবার তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালিগার টিভি সম্প্রচার সত্ত্ব বিক্রি করবে বাংলাদেশের টিভিগুলিতে বাংলাদেশ ফলোইং অফ লালিগা ইন সোশ্যাল মিডিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আন্ড কংক্রিটলি ফেসবুক এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ লালিগা ফলো করে এত বড় সমর্থন আমরা হারাতে চাই না তাই বাংলাদেশের দর্শক ধরতেই আমরা লালিগার সম্প্রচার সত্ত্ব এখানে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছি ফুটবলের মাধ্যমে এবার তারা তাদের ভাষাকেও বিশ্বের সব দেশে নিয়ে যেতে চায় ছোট্ট এই অনুষ্ঠানে এরাইনি ভিনিসিয়াস জুনিয়রের বর্ণবাদের বিষয়টিও আমি যেটা বলতে চাই ফুটবলে হিংসার কোনো স্থান নেই বিশেষ করে আমাদের লালিগায় যে ঘটনা ঘটেছে এর জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি আমরা সবাইকে একসাথে করে কাজ করতে চাই এবং এই লালিগার ভাবমূর্তি আরও বাড়িয়ে নিতে চাই আগামীতে বাংলাদেশের বার্সা রিয়াল ভক্তরা সরাসরি দেখতে পাবেন লালিগার সব ম্যাচ নাসিমুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা রাতপোহালে এই গাজীপুর সিটি নির্বাচন দু হাজার তেরো সালে প্রতিষ্ঠিত দেশের সর্ববৃহৎ এই সিটি কর্পোরেশনে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইভিএম পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে ভোটগ্রহণ সকাল থেকে বিভিন্ন কেন্দ্র পাঠানো হচ্ছে নির্বাচনী সরঞ্জাম নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্নের কথা জানিয়েছে কমিশন গাজীপুর থেকে নাসির আহমেদের পাঠানো রিপোর্টে বিস্তারিত প্রচারণার উত্তাপ শেষ অপেক্ষা এখন জনতার রায়ে আর একদিন পরই অবসান হবে সব প্রতীক্ষা জল্পনা কল্পনা গাজীপুর সিটি নির্বাচন উপলক্ষে চারশো আশিটি ভোট কেন্দ্রে পাঠানো হচ্ছে ইভিএম সহ নির্বাচনী সরঞ্জাম মহানগরীর পাঁচটি কেন্দ্র থেকে বিতরণ করা হচ্ছে সরঞ্জাম ইতিমধ্যে কেন্দ্রগুলোতে সংযুক্ত হয়েছে সিসি ক্যামেরা নির্বাচনকে ঘিরে বুধবার সকালে শহরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় পুলিশ ব্রিফিং এস সিটি নির্বাচনে নিয়োজিত থাকবেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্তত তেরো হাজার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন ত্রিশ প্লাটুন র্যাব ও বিশ প্লাটুন বিজেপি সদস্য প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকছেন উনিশ জন ম্যাজিস্ট্রেট 
সকল পক্ষের সমান অংশগ্রহণ এবং ভোটারদের জন্য নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা থাকবে গাজীপুর সিটি জানালেন জেএমপি কমিশনার ভালো সুষ্ঠু নির্বাচন সব সময় হয়েছে এর আগেও হয়েছে এখনো হবে আগামী দিনেও হবে সেটা আমরা দেখা দিতে চাই একটা নিশ্চিত নিরাপত্তার মাধ্যমে সিটির জনগণ তারা যে সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচন উপহার করতে পারি তাদের জন্য সেটা আমরা সুস্থ থাকি নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়ে সবার সহযোগিতার প্রত্যাশা নির্বাচন কমিশনে আগামী দু এক দিনের মধ্যে খুরস্কুলের বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে জাতীয় গ্রিডে তিরিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পরীক্ষামূলকভাবে যোগ হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড তৌফিক ই ইলাহি চৌধুরী দুপুরে কক্সবাজারের খুরুসকুলে দেশের বৃহত্তম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প পরিদর্শনকালে তিনি এ কথা বলেন তিনি বলেন দেশের বিদ্যুতের চাহিদার যোগান দিতে সরকার বেসরকারি খাতে আরও নতুন করে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ দিচ্ছে কক্সবাজারের খুরুসকুলের এই প্রকল্প এ বছরের শেষের দিকে পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা সম্ভব বলেও জানান তিনি পরে প্রকল্পের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন তিনি আগে যদিও কিছু সময় লেগে গেছে এবং তারা দু এক দিনের মধ্যেই গ্রিডে পরীক্ষামূলকভাবে তিরিশ মেগাওয়াট দেবেন এই দশটার মধ্যে দিয়ে ওনারা পরীক্ষামূলকভাবে সবগুলো তো হয়নি এখন পরীক্ষামূলকভাবে তিরিশ মেগাওয়াটের মধ্যে বিশ বাইশ মেগাওয়াটেরা আমাদের গ্রিডে দিবে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে লন্ডভণ্ড হয়ে গেছে পিরোজপুরের বিভিন্ন এলাকা উড়ে গেছে ঘরের টিনের চালা ও বাজারের দোকানপাট ভোরে হঠাৎ করেই পুরো আকাশ ঢেকে যায় মেঘে এরপর শুরু হয় প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড় এতে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার নদমুলা ও চরখালি গ্রামের শতাধিক কাঁচা ঘর ধসে যায় ভেঙে পড়ে গাছের ডালপালা ঝড়ে উড়ে যায় বিসমিল্লাহ চত্বরের বাজারের দোকানপাটে টিনের চালা এছাড়াও জেলার দুই শতাধিক গাছ উপড়ে যায় ক্ষতি হয়েছে কলার ক্ষেত ও পানের বরচের এদিকে ঝড়ে তার ছেড়ে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে অনেক এলাকা কক্সবাজারের টেকনাফে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বর্ডার গার্ড পুলিশের রিজিয়ন কমান্ডার পর্যায়ের দুদিন ব্যাপী বৈঠক চলছে দুদেশের সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে সকালে সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন সেন্ট্রাল রিসোর্টের সম্মেলন কক্ষে এ বৈঠক শুরু হয় বিজিবি জানায় মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী এক নম্বর বর্ডার গার্ড পুলিশের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এইচ টেটালুইনের নেতৃত্বে ষোলো সদস্যের প্রতিনিধি দল এবং বিজিবির কক্সবাজার রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নজমুজ সাকিবের নেতৃত্বে পনেরো সদস্যের প্রতিনিধি দল বৈঠকে অংশ নেন বৈঠকে দুদেশের সম্পর্ক মাদক চোরাচালান এবং অনুপ্রবেশ রোধ সহ সীমান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানায় বিজিবি শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানের পথে চলে যেতে পারে বিশ্বের ধনী দেশ আমেরিকা এমন মন্তব্য করে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেছেন আমেরিকার ঋণের পরিমাণ এখন তিরিশ ট্রিলিয়ন ডলার আগামী মাসের এক তারিখের মধ্যে ঋণ প্রবাহ সমন্বয় না করতে পারলে আমেরিকাও শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানের মতো ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে সকালে নাটোরের সিংড়া উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী বিভাগীয় বিপিও সামিট উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে দশটি স্টলের মাধ্যমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে যোগ্য চাকুরি প্রার্থী শিক্ষার্থীদের বায়োডেটা গ্রহণ করা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির অভিযোগে রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাইদ চাঁদের বিরুদ্ধে খুনের হুমকি মানহানি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে কিশোরগঞ্জ আদালতে মামলা দায়ের করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা বাস স্ট্যান্ডে উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের আয়োজনে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে ছাত্রলীগ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ঝালকাঠিতে মানব বন্ধন প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা সকালে প্রেস ক্লাবের সামনে ঘন্টাব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে বক্তারা প্রকাশ্য জনসভায় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের দাবি জানান এছাড়া ময়মনসিংহ নেত্রকোনা ও শেরপুর সহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন 
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জের শিশু আদিল মোহাম্মদ সোহানের চাঞ্চল্যকর তথ্য হত্যা মামলার কিশোর অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ শিশু আদিল মোহাম্মদ সোহানের গৃহ শিক্ষক ছিলেন আটককৃত আব্দুল আহাদ দুপুরে জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এই মামলার ঘটনায় ব্যবহৃত আলামত উদ্ধার সংক্রান্তে প্রেস ব্রিফিং করেন পুলিশ সুপার মিলান মাহমুদ তিনি বলেন গত পনেরো মে সন্ধ্যায় আদিল মোহাম্মদ সোহান বাড়ির পাশের মসজিদ থেকে মগরিবের নামাজ শেষে বাড়িতে ফেরার পথে নিখোঁজ হয় পরে তার বাবা আনোয়ার হোসেন ফরিদগঞ্জ থানায় একটি জিডি করেন গত উনিশ মে মাটির নিচে চাপা দেয়া একটি শিশুর হাত দেখতে পান পুলিশ পরে শিশুটির বাবা মা এসে মৃতদেহটি তাদের সন্তান বলে শনাক্ত করে চট্টগ্রামের বাকলিয়া থেকে ভেজাল মশলা উৎপাদন ও বাজারজাত করার অপরাধে দশজনকে আটক করেছে র্যাব সকালে নগরীর বাকলিয়া চাকতাই এলাকায় এ অভিযান চালানো হয় এ সময় বিপুল পরিমাণ ভেজাল মশলা জব্দ করা হয় র্যাব জানায় চাকতাই জসিমের ক্রাশিং মেলে ভেজাল মশলা তৈরি মজুদ ও বিক্রি করছে এমন অভিযোগে সেখানে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভেজাল মশলা জব্দ করা হয় অভিযানের সময় মিলের মালিক জসিম উদ্দিন সহ দশজনকে আটক করা হয় বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলায় মেঘালয় রাজ্যের ঘোমাঘাট নলিকাটা সীমান্তে আরও একটি বর্ডার হাটের উদ্বোধন করা হয়েছে বিকেলে বাংলাদেশ ভারতের যৌথ ব্যবস্থাপনায় বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বর্ডার হাটটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন দুদেশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা পরে এক আলোচনা সভার বক্তব্য রাখেন সিলেটে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাই কমিশনার নিরাজ কুমার জসওয়াল জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার সুনামগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য সহ অনেকে আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ভোটাধিকার নিশ্চিত করতেই সংগ্রাম করছে আওয়ামী লীগ স্থানীয় সময় সকালে তৃতীয় কাতার ইকোনমিক ফোরামে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট করছেন আরিফুর রহমান তৃতীয় কাতার ইকোনমিক ফোরামের দ্বিতীয় দিনের সেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুখোমুখি হন সঞ্চালক এবং এডিটর অ্যাটলাস হাসলিন ডামিনের সাথে গত চোদ্দ বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে বলার এক পর্যায়ে বাংলাদেশের সরকার প্রধানের কাছে আইএমএফের কাছে ঋণ নেয়া এবং তা পরিশোধে সক্ষমতা কতটুকু প্রশ্ন তোলেন সঞ্চালক জবাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন অনেক মসৃণ উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী কাতারের কাছ থেকে জ্বালানি কেনা অব্যাহত থাকবে কিনা এমন প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী জানান জনগণের যাতে কোনো ভোগান্তি না হয় সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার প্রশ্ন ছিল রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনবে কিনা বাংলাদেশ প্রয়োজন হলে কেন নয় পাল্টা প্রশ্ন ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী friendship to all malays to none you've been in power for i think about 14 years now how much more longer do you think you'll be in power ei sarkarer odhine nirbachon hole ongsho nebe na onnotomo boro birodhi dol emon jiggashar kora jawab den pradhan mantri bolen agami jatiyo nirbachon obosshoi obad o shushto hobe ebong manusher ganatantrik odhikar ebong bhotadhikar nischito kortei sangram korche aawami lig sarkar i am here to ensure our people's voting right because people should decide who will run the country it is people's power so i want to ensure people's power i am here not to gap power rather i want to power our people that they should have the right to choose their government so under our government definitely election will be free and fair why not as long as my people want me 
because I am working for people. আশ্চে জাতীয় নির্বাচন কেমন হলো তা পর্যবেক্ষণে যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্য আগ্রহীরা পর্যবেক্ষণ করতে পারবে বলে জানান তিনি এই অনুষ্ঠানের পর আউশাজ একাডেমি পরিদর্শন এবং কাতারের আমির তামিম বিন হামাদ আল থানির সাথেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন শেখ হাসিনা আরিফুর রহমান এনটিভি নিউজ ঢাকা চোরাচালান মাদক এবং সীমান্ত হত্যা বন্ধে বর্ডারগেট বাংলাদেশ বিজিবিকে আরও বেশি তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন দুপুরে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নজমুল হাসান বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ নির্দেশ দেন সাক্ষাৎকালে বিজিবি প্রধান বর্ডগর বাংলাদেশের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বলেন সীমান্ত রক্ষায় বিজিবির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাদকের অনুপ্রবেশের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতিতে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের সচিব সামরিক সচিব ও প্রেস সচিব আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস করা বিএনপির পুরনো স্বভাব মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতি রাজনৈতিকভাবেই মোকাবেলা করা হবে সকালে রাজধানী তেজগাঁওয়ে সড়ক ভবনে বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের লাইফ অফ ক্রেডিটের যৌথ উদ্যোগ এবং অর্থায়নে বারইরহাট হেয়াকো রামগড় সড়ক প্রশস্তকরণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি এ সময় কাদের বলেন গায়ে পড়ে বিএনপি পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়েছে রাজশাহীতে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকির বিরুদ্ধে বিএনপির কোনো নেতা মুখ খোলেননি বলেও সমালোচনা করেন ওবায়দুল কাদের অথচ যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়টিতে নিন্দা জানিয়েছে এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় রাজশাহী থেকে যে নেতা প্রধানমন্ত্রীকে হুমকি দিয়েছে সেটা বিএনপির দেয়া হুমকি তারা আন্দোলনের নামে তারা নৈরাজ্য করবে তারা সন্ত্রাস করবে এবং এটা তাদের পুরনো স্বভাব উদ্ভূত পরিস্থিতি বলে দেবে যে কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে আইন শৃঙ্খলা বা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কি দায়িত্ব রাজনীতিরও একটা ভাষা আছে আর রাজনৈতিকভাবে আমরা যে কোনো বিষয় আমরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করব। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক কোটি দশ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কিনবে সরকার এ জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি সানচুয়ার টেকনোলজির কাছ থেকে প্রতি লিটার একশো চল্লিশ টাকা দরে এক কোটি দশ লাখ লিটার সয়াবিন আর সিবির জন্য সয়াবিন তেল কেনার প্রস্তাব দুটি অনুমোদন দেয়া হয় এছাড়াও সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে প্রতি কেজি একশো পাঁচ টাকা দরে বারো হাজার পাঁচশো টন চিনি কেনার একটি প্রস্তাবও অনুমোদন দেয়া হয় মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এতে মোট ব্যয় হবে একশো একত্রিশ কোটি পঁচিশ লাখ টাকা বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাইদ মাহবুব খান এসব তথ্য জানান আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে এক কোটি দশ লক্ষ লিটার সোয়াবিন তেল ক্রয়ের প্রস্তাব প্রস্তাবক মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সত্তর লক্ষ লিটার সোয়াবিন তেল ক্রয়ের প্রস্তাব এই প্রস্তাবনায় মোট ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো সাতাইশ কোটি পঁচাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা যেখানে প্রতি লিটারের দাম একশো বিরাশি দশমিক ছয় পাঁচ টাকা রাজধানী সিটি কলেজ ও সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় পদযাত্রা কর্মসূচি পালনকালে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় পৃথক দুটি মামলায় বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের বিশ নেতা কর্মীর একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত বুধবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এ আদেশ দেন এছাড়া বিএনপি নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ রবিউল আলম সহ সতেরো জন আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত সরকারি পদত্যাগ সহ দশ দফা দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার বিএনপি নেতাকর্মীরা ধানমন্ডির শঙ্কর এলাকায় সমাবেশ করে বেলা তিনটার দিকে পদযাত্রা শুরু করে পদযাত্রাটি সিটি কলেজ এলাকায় পৌঁছলে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয় পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় ওই ঘটনায় ধানমন্ডি ও নিউ মার্কেট থানায় দুটি মামলা হয়
প্রায় পাঁচ ঘন্টা অবস্থানের পর রাজশাহী জেলা ও মহানগর বিএনপির কার্যালয়ে তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছেন দলটির নেতাকর্মীরা বিকেল চারটার দিকে বিএনপি নেতাকর্মীরা কার্যালয়ে প্রবেশ করেন এর আগে তালা খোলার দাবিতে এগারোটার দিকে কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন সাবেক মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল মহানগর বিএনপি সদস্য সচিব মামুনুর রশিদ সহ অন্য নেতাকর্মীরা বুলবুল বলেন যখন তারা জানতে পেরেছেন পুলিশ তালা দেয়নি তখন নিজেরাই তালা ভেঙে কার্যালয়ে ঢুকেছেন এ সময় কার্যালয়ের সামনে মোতায়েন করা পুলিশও প্রত্যাহার করা হয় বিএনপি অফিসে তালা দেয়া না দেয়া প্রসঙ্গে বোয়ালিয়া থানার ওসি সোহরাবেরদি হোসেন জানান বিএনপির কার্যালয়ে পুলিশ তালা দেয়নি পুলিশ তালা খোলার অনুমতিও দেবে না বিএনপি তালা খুলে কার্যালয়ে বসবে নাকি তালা ভেঙে বসবে এটা বিএনপির ব্যাপার ডেঙ্গু মোকাবেলায় সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সচিবালয়ের নিজ দপ্তরে জাতিসংঘের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া ফিলিপাইনে ডেঙ্গুর প্রকোপ তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি অনেক ভালো বাংলাদেশে ডেঙ্গুতে অনেক লোক মারা যাচ্ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাজুল ইসলাম বলেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বাড়ানো হয়েছে জনসচেতনতা ডেঙ্গুকে মোকাবিলা করার জন্য যে সমস্ত প্রস্তুতি দরকার সেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাথে আমাদের যে কন্টেম্পোরারি সমসাময়িক যে সমস্ত দেশ আছে ওগুলোর সাথে তুলনা করলে বাংলাদেশের অবস্থা অনেক ভালো জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা যে যেমন টেলিভিশনগুলোতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন আমাদের বিতর্ক হয় সেখানের মধ্যে বলা হয় যে আপনি কীরকম সিমটম দেখা দেওয়ার সাথে সাথে আপনি হসপিটালাইজড হবেন চিকিৎসকের ধরনাপন্ন হবেন এখন আপনি যদি মনে করেন যে না আমরা চিকিৎসকের কাছে যাব না আমার এমনি এমনি ভালো হয়ে যাবে অথবা নিজে ওষুধ এনে খাবেন তো এই সমস্ত সমস্যাগুলো তো আপনাকে এগুলোর জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা কাজ করছি অনলাইন ব্যবস্থা চালুর এক মাসেই তিনশো ছাব্বিশ কোটি টাকা ভূমিকর আদায় করা সম্ভব হয়েছে এমন তথ্য জানিয়েছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফিজামান চৌধুরী বুধবার সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি আয়োজিত সম্পদের কর শীর্ষক এক সংলাপে ভূমিমন্ত্রী বলেন দুই বছর আগে যখন অনলাইনের আওতায় ভূমিকর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল না তখন পুরো বছরে ভূমিকর আদায় হতো ছশো কোটি টাকা যার অর্ধেকটাই এখন আদায় হয়ে যাচ্ছে এক মাসে সমগ্র ভূমিকর ব্যবস্থাকে অনলাইনে পুরোপুরি আনার ঘোষণা দিয়ে ভূমিমন্ত্রী বলেন প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য ভূমি আইনে সংশোধন আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার সিপিডির ওই সংলাপে মূল প্রবন্ধে সংস্থাটি ফেলো ড দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ধনী ব্যক্তিদের উপর যৌক্তিক হারে সম্পদ কর আরোপের প্রস্তাব করেন উনিশ বিশ সালে আমরা তখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যানুয়াল ছিল আমাদের ইয়ারলি ল্যান্ড ট্যাক্স পেতাম আমরা ছয়শো একুশ কোটি টাকা আমি এই বছরের চোদ্দ এপ্রিল থেকে আমি আগে ডিক্লেয়ার দিয়েছি আমি টোটাল ক্যাশ ট্রানজাকশন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনলাইনে চলে যাব এখন আমি কিন্তু অনলাইনে ল্যান্ড ট্যাক্স নিচ্ছি নো ম্যানুয়াল ক্যাশ ট্রানজাকশন এই এক মাসে আমার রেভিনিউ কালেকশন হয়েছে কত জানেন তিনশো ছাব্বিশ কোটি টাকা এক মাসে এবং আমার টার্গেট হচ্ছে আশা করছে আমি এই ফাইন্যান্সিয়াল দুই হাজার কোটি টাকা আমি ইনকাম করব। মক্কায় বাড়ি ভাড়ার ভ্যাট ফাঁকি দিতে সহায়তা করায় ইউরো আসানিয়া কোব গ্রুপ হজ এজেন্সির মালিক ও তার ছেলেকে গ্রেফতার করেছে সৌদি পুলিশ মক্কা প্রতিনিধি কামাল পারভেজ অভিযানান স্থানীয় সময় মঙ্গলবার তাদেরকে গ্রেফতার করে হেফাজতে রেখেছে সৌদি পুলিশ হজ এজেন্সির মালিক গ্রেফতার হওয়ায় হজ মৌসুমের শুরুতে বাংলাদেশে ভাব মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তাই হজ যাত্রীদের সঙ্গে হোটেল নিয়ে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে আট হজ এজেন্সিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় একই সঙ্গে দায়িত্ব অবহেলা করায় হজ প্রশাসনিক সহায়তাকারী এক সদস্যকে শোকজ দিয়েছে মক্কায় বাংলাদেশ হজ অফিস ইতিমধ্যে আমরা খোঁজখবর নিয়েছি হ্যাঁ তারা আটক আছেন আর তাদের যে হাজিগুলো আছে এগুলো যাতে আসতে পারে সেজন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং হাব এটা অবগত আছে এবং ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে আশা করি হাজিরা আসতে পারবে সমস্যা হবে না তো সাময়িক সমস্যা যেটা হচ্ছে আমরা এটা থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেটার ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি হাজিদের এই নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই সবাই সম্মিলিত চেষ্টা করলে হাজির সেটা হজে আসতে পারবেন সমস্যা হবে না দুই বছরের জন্য বাংলাদেশ হাই পারফরমেন্স ইউনিটের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিলেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার ডেভিড হ্যাম্প দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন এইচপি প্রধান নাইমুর রহমান দুর্জয় নতুন দায়িত্ব নিয়ে হেম্প আশা করছেন জাতীয় দলে ক্রিকেটারদের সরবরাহের জায়গাটা আরও মসৃণ করতে পারবেন তিনি
এই উপলক্ষে মিরপুরে একাডেমি মাঠে ক্রিকেটার পরিচালক ও কর্মকর্তাদের একটি পরিচিতি সভাও হয়েছে যেখানে হেম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এইচপি সঙ্গে জড়িত স্থানীয় কোচরা বাংলাদেশে আসার আগে চন্দ্রিকা হাতুরু সিংহের সঙ্গে কথা হয়েছে তার জাতীয় দলের জন্য কিভাবে আকবর তামিমদের তৈরি করার দরকার প্রাথমিক ধারণা নিয়েছেন তিনি এইচপি চেয়ারম্যান দুর্জয় আশাবাদী অনেক স্বল্পতার মধ্যেও সেরা ক্রিকেটারদের জাতীয় দলের জন্য সরবরাহ করতে পারবেন হেমপ্রা অবশ্যই লং টার্ম চিন্তা থেকে এটা আসা যে আমরা আসলে একজন প্লেয়ার একজন কোচের আন্ডারে বেশি দিন থাকলে পরে যত বেশি দিন থাকবে ওদের বোঝাপড়াটা ভালো হয় ওই প্লেয়ার সম্বন্ধে কোচের আইডিয়াটা ভালো হয় কোচ সম্বন্ধে কোচের সঙ্গেও প্লেয়ারের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা সেটা ভালো হয় দ্যাটস হয় আমরা টু ইয়ার্স কন্ট্রাক্টে ডেভিডেন্টের সঙ্গে গিয়েছি আমি আসার আগে চন্দ্রিকা হাতুরু সিং এর সঙ্গে কথা বলেছি ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করেছি কি ধরনের কাজ করলে জাতীয় দলের উপযোগী ক্রিকেটার প্রস্তুত করতে পারবো এইচপি সফলতা নির্ভর করবে সবার সহযোগিতার উপর ধারণা করছি অতীতের প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতায় সামনেও ভবিষ্যতের ক্রিকেটার তৈরিতে এইচপি সফল হবে